世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント自分を愛せない、うん、人を愛せないっていうような、うんうん、あの人を周りにすごく最近増えたような気がするんですが、えーえー、どういったお声かけよくまたちだったらされるますでしょうか。そうですね。まあみんなあの自己防衛がね、みんな自分を守るっていうのが強いですからね。こう人を疑うように教育されたりしてね、まあ人をこう愛あの愛してね、こう執着すしてね、そしてなんか裏切られたとかね、そんな体験があるともう二度と人を愛さないみたいなね、そういう方もね。あの生まれたりね人をそんなにねむやみに信用するなみたいなね、うん、そんなあの親御さんから言われたこともあるかもしれないしね、まあ、私たちはねこう平和になるっていうことでね平和深いところでねあのみんなつながってるんですねでそういうところは平和であり愛に満ちてるんですねだからそ,のそこにつながっていくのに、まあ、あの心の奥にね愛ののセンターっていうのがあるんですよだから胸に意識を向けるとかっていうことでね愛を育んでいくっていうような修行があるんですねそうやっていくとまたこう自然に愛がほとばしり出てねでこう人を怖がらないで人のいいところをねこう見つめて信頼して感謝をしてまあその人とこう出,会出会うのも何かの。縁ですしねで何かこう学,ば学びがあるのかなっていうところで学ばさせていただくっていうことでね感謝をして外側をこういろいろね判断するとね心にスイッチが入っちゃうのでそうすると過去のねいろいろな心につながってしまうので相手もこう神様が贈られた存在であってね相手の中に平和がありあの愛がありね純粋性があるっていう、まあ、そういう信頼を持ってねで相手に出会うことで学びをいただくっていう相手のいいところを見るっていうことが大切だと思うんですね。でまたあの日頃自分を信じる自分を愛するっていうことをね実践していただけるといいのかなって思いますね。もしあのねそういうい先生をいただいてそういうことを習っていくっていうのもいいかと思うんですね。見返りを期待しない愛っていうの、うん、そういうなんですか、こうコンパッションっていうんですけれども、慈愛っていうのをね育んでいくと、やはりこう人間性をね豊かにしていくってこうすべての人はね平等であるっていうことで何かこうね。こうその人からこう常にこうなんか欲しい欲しいっていうことじゃなくて自分の方から与えていくっていうそういう愛を育んでいかれるとすごく人間性も豊かになって生きることがねより素晴らしくなるのかなって思いますね。で一、まあ、回一回人一言一言の学びですので、まあ、相手を信頼して、まあ、自分を信じてねそうやって学ぶ,学ぶ対象出会いが学びをいただくっていうことでいろいろねなんか気づきがあって、まあ、嫌なことを気づくこともあるかもしれないけれどもまあ,、まあ、あの反省する材料とかね、まあ、ちょっとこう許す心が少ないなとか疑う心の方に行ってるなとかね区別する心に行ってるなとかまあそういうね気づきがあってね自分があの愛が少ないなっていうところで、まあ成長していく機会をいただいてるんですね。これまず自愛というこう自分を愛のセンサーで愛してあげてくださいっていうことですよね。うんうんうん、そうですね。なかなかこう難しいっていう方にはまずどういったことから始めさせていただくとい、うんうん、よろしいですかね。こう自分のいいところをね見つけてね、うん、それでこういうのができ自分をこうジャッジするっていうか。これがダメあれがダメっていうとね自信をなくしてしまいますからねもう全てに感謝するっていうことで例えば目が見えることもありがたいし耳が聞こえることもありがたいしね生きていることが
、ありがたいわけですね。可愛いものだとこう、愛してるんだけども、なんかね、怖いものだと怖いっていう気持ちが強くなっちゃうからね。うん、か,かわいい、可愛いものって、ぬいぐるみを愛するとか、なんか、そういう動物の絵を見るとかね、そんなところで愛を育むこともできるかもしれないですね、日常的にね。うん私たちはね、こう、本当に見えないところから愛されてるんですね。その宇宙のこう存在に愛されてる。その見えない、あの、大いなる力によってね。でそういうところにこう、つながっていくとね、いつも愛されているっていうね。それでその愛がすごくね、こう、強まってね。で、自然に愛が出てくるっていうのがあるんですね。そういうところでね、あのそこの練習からしていくといいのかなって思いますね。だからそういうね、見えないところの力によって生かされているのでね、そういうのを解釈したり、またそういうね、高次元の存在を愛するっていうふうなね、まあ自分もね、そこからこう離れた分身なんですね。だからまあ自分を愛するっていうね、だから自分のいいところをね、こう生きていて、もう動けること、そういうこともありがたいし、そういうことから感謝をして、ね、あの、自分を大切に思って愛するっていうことをね、あの心がけていただくといいと思います。こちらの施設でもそういった人を愛するっていうのはやっぱりこう教えを。そうですね。お互いに尊敬して親切にしてね、いろいろそういうことについて宇宙のね、あの断りについて学んでいるんですね。だからみんなこうわからないことがいっぱいあるので、まあ、不安になってしまいますのでね。みんな鏡なので。お互いにこう尊敬してね、自分からいいものを出すといいことが返ってくるっていう、まあそういう心理もあって、そういう宇宙の法則があるんですね。原因があって、結果があるって。だからそういう自分が原因として愛を出すと、また愛が返ってくる。で、愛っていうのはこう癒しなのでね。まあお母様はこう無限のこう、ね、無償の愛っていうのを持ってるんですね。まあ女性はそういう母性って、本能があってねであの子供を守ろうってどんな時でもこう無償の愛をあの、ね、あので捧げて子供を育てようっていう女性はそういうものを持ってるんですねでもその子供を育てる時はそういうのが出ているんだけど非常にこう忙しくなって大きく子供も大きくなると忘れちゃうのでね、まあ、そういう本質的な愛をねみんながまた思い出してね育んでいくと。ね、そういうのでお互いに学び合ってね、親切にしてあげるっていうことでね、見返りを期待しないで、まあそういう練習をするんですね